Assalamu alaikum viewers. Today is my 40th lecture and I'm going to confine myself again to a very important area and that is the human resource management. When I talk about the human resource management interventions, today I'll be focusing on three more areas. Last time I talked with you about goal setting and reward systems. But the interventions we are going to make today are particularly focused on career planning and development, increasing workforce diversity, and wellness interventions. Since our main focus is to retain our members and keep their happiness alive, we really need a very good human resource management department so that they could keep on working with the members and maintain the productivity and the happiness of the people working in, in any organization for which that department is working. Aaj, main jab in teen areas pe baat karunga, to main especially the third part, which is the wellness interventions, I'll be talking also on assisting employees to overcome their personal difficulties. Hum stress management pe bhi baat karenge aur when we talk about the stress management, hum dekhenge kaun kaun si cheeze employees ko stress create karte hain. Especially because of the work design which we have already done earlier. Agar humne jo work design banaya hai, usse logo ko koi stress aa raha hai, तो उसको हम कैसे एलिविएट करेंगे और दूसरा लोग कैसे कोप करेंगे पर्सनली अपने आप को ट्रेन कैसे करेंगे ताकि स्ट्रेस कम हो आइए सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नो करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैव बीन रिसीविंग इंक्रीज अटेंशन इन ऑर्गेनाइजेशन द रीजन बींग जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं चाहे उसके लिए वो डाउन साइजिंग कर रहे हैं या वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उनको अपने मेंबर्स को रिटेन करने के लिए और अपने मेंबर्स को भी रीडिजाइन करने के लिए मैंने से रीडिजाइनिंग द मेंबर्स मीन्स उनकी स्किल्स और उनकी केपेबिलिटीज को वर्क डिजाइन के मुताबिक ढालने के लिए करियर प्लानिंग करनी पड़ती है और इसके अलावा मैंने जैसे कि पहले आपको कहा था कि इंडिविजुअल्स की अपनी प्रोफेशनल नीड्स हैं दे वांट टू ग्रो दे वांट टू मेक मनी दे वांट टू बी हैप्पी दे वांट टू बी इंक्लूडेड इन द होल प्रोग्राम दे वॉन्ट टू डेवेलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस सो लिहाजा ये सारी चीजें हमें जब हम करियर प्लानिंग करेंगे तो उसके लिए हमें यह चीजें इंकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी ऑल्सो दी ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर रिलायंट ऑन द इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन और कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आ रही हैं तो लोग दे आर हॉपिंग फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू दी अदर और अगर आप अपने मेंबर्स को अपने एम्प्लॉज को रिटेन करना चाहते हैं जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा कैपिटल है आपका रिसोर्स कैपिटल है इंटेलेक्चुअल आपका कैपिटल है जिसके ऊपर आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ट्रेनिंग के जरिए उनकी एजुकेशन उनकी स्किल्स उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ा के सो यू वुंट लाइक टू लूज दो पीपल लिहाजा आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक खास किस्म की कैरियर प्लान बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को एक अट्रैक्शन रहे और वो आप उन लोगों को रिटेन कर सके और दूसरी बात ये कि चूंकि कॉम्पिटेंट मैनेजर्स ऑल स्किलफुल मैनेजर्स इन वेरियस डाइवर्सिफाइड एरियाज अब चूंकि स्केस होते जा रहे हैं चूंकि मेंबर्स को अब एक से ज्यादा फैकल्टीज में अपने आप को परफेक्ट करना पड़ रहा है लिहाजा इनकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जा रही कमोडिटी भी स्केस हो रही है इसके लिए करियर प्लानिंग ताकि नीचे से लोगों को फर्दर ऊपर लाकर उनको तैयार किया जाए 
और अगर मैनेजर्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएं या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे हॉप करें तो आपके पास दूसरी टीम तैयार हो एनदर फैक्टर फॉर करियर डेवलपमेंट इज दैट मोर एंड मोर डाइवर्सिफाइड पीपल आर कमिंग इन टू द जॉब मार्केट औरतें आ रही हैं ज्यादा अब अब मर्दों के शाना बशाना औरतें भी काम कर रही हैं और इसके अलावा हर किस्म के लोग मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ कास क्रीड व डिफरेंट फेथ्स व डिफरेंट बैकग्राउंड व डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज इन सबको इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनको एसिमिलेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी नीड टू हैव सर्टन प्लान एंड ऑल्सो ट्रेनिंग सो दैट दे गेट एसिमिलेटेड इन टू दर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड वर्क ज्वाइंटली एंड कलेक्टिवली जब हम करियर प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो करियर लाइफ प्लानिंग प्रोग्राम किन किन चीजों पर मोहित है करियर लाइफ प्लानिंग के लिए हमें लोगों को एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है और उस प्रोसेस से गुजारने के लिए हमें अमूमन ओडी कंसल्टेंट की या करियर प्लानिंग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है अमूमन मेंबर्स को एम्प्लॉज को वर्कशॉप्स के थ्रू ट्रेन किया जाता है और उनको एक ऐसे प्रोसेस में से गुजारा जाता है ताकि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकें और उसके बाद खुद अपना फ्यूचर प्लान और अपने गोल्स को सेट कर सके आज मैं आपको बताता हूं कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी करियर प्लानिंग अपना लाइफ प्लान बनाना चाहे तो उसको कैसे एक दो तीन चार स्टेप से गुजर के अपनी जॉब क्लैरिटी अपने करियर प्लानिंग क्लैरिटी वो अपने उस वर्क प्लान में ला सकता है सबसे पहली चीज तो पहला क्वेश्चन जो कि एक शख्स को करना चाहिए वो ये कि वन शुड डिटर्मिन वेयर वन इज दैट इज डिटर्मिनिंग वेयर यू आर नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड फाइंड एन आंसर फॉर आपकी इस वक्त सिचुएशन क्या है आप में कैपेबिलिटीज क्या हैं आपके थिंकिंग पैटर्न क्या है आपके पास इस वक्त क्या कौन सा सरमाया है वॉट इज दैट यू पोजेस आपका पोटेंशियल क्या है फर्स्ट यू हैव टू डिटर्मिन वेयर यू आर नाउ सेकेंड डिसाइड वेयर यू वॉन्ट टू बी कहां जाना चाहते हो फाइव ईयर्स टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स डाउन द रोड वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ दैट्स एक्सैक्टली हाउ यू जैसे अपने गोल सेटिंग की थी एक्जैक्टली करियर प्लानिंग के लिए यू वॉन्ट टू एस्टेब्लिश वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम and the third important aspect is developing a plan for getting where you want to be aap ne ye to soch liya hai ki main 10 saal ke baad apne aap ko plant manager dekhna chahta hu to work plan kya hai kaun si strategy aap adopt karenge wahan pahunchne ke liye amuman od consultants in sawalon ke jawab paane ke liye मेंबर्स को हेल्प करते हैं वर्कशॉप में लाते हैं और उनको इस एक्सरसाइज से गुजारते हैं और जैसा कि मैंने अक्सर कहा था कि ओडी कंसल्टेंट खुद एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम नहीं करता एक टीचर एक प्रोफेसर के तौर पे काम नहीं करता बल्कि वो फैसिलिटेट करता है ताकि शख्स खुद अपने आप को एक्सप्लोर कर सके एग्जैक्टली so, इस वर्कशॉप में गुजारने के लिए वो लोगों से जिनकी करियर डेवलपमेंट करनी होती है उनके साथ इन्हीं क्वेश्चन पर काम करता है सबसे पहला काम एक इंडिविजुअल ये करता है कि वो पेयरिंग करता है इंडिविजुअल पेयर्स विद द ओडी कंसल्टेंट एंड देन प्रिपेयर्स आ लिस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द लिस्ट नंबर वन ईच पार्टिसिपेंट इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ करियर लाइफ गोल्स पहला काम कि आपके करियर के लाइफ गोल्स क्या है प्रिपेयर अ लिस्ट एंड दैट इज यू प्रिपेयर दैट लिस्ट विद कीपिंग योर प्रोफेशनल लाइफ In mind, your personal life. In mind, your environment. जो भी सिचुएशन आपकी है, list number one. And then second is working in pair with the participant, that is the practitioner, 
वन गोज थ्रू द लिस्ट वो इसलिए कि अब हमने रियलिटी टेस्टिंग करनी जो आपने गोल्स अपने लिए फिक्स कर लिए हैं क्या वो रियलिस्टिक गोल है क्या वो रियलिस्टिक आपका करियर पाथ है जो आप जो आप सोच रहे हैं क्या वो रियलिस्टिक भी है कि नहीं आप कहीं ऐसे खाबों की दुनिया में तो नहीं रह रहे तो ओडी कंसल्टेंट उस मेंबर के साथ मिलकर देखता है कि वह रोल्स कितने रियलिस्टिक हैं एंड हेल्प्स द मेंबर सेट द प्रायोरिटीज एंड लुकिंग फॉर कंफ्लिक्टिंग गोल्स जहां वो समझता है कि नहीं ये गोल कंफ्लिक्ट कर रहा है इसके अंदर कॉन्ग्रिटी नहीं है तो वो उस शख्स को बताता है कि नहीं दिस इज रॉन्ग देन द पर्सन प्रिपेयर द लिस्ट नंबर टू एंड दैट इज ईच पार्टिसिपेंट मेक्स अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट accomplishments or happenings including peak experiencing and satisfactions jo bhi usne experiences kiye hain jo bhi uski strengths hain jo bhi uski weaknesses hain jo ke usne abhi tak kiya hai achievements hain ab uski list banata hai the reason being yahan aap apni self assessment kar rahe hain ek tar ek taraf aapne apne goals bana diye main yahan jana chahta hu अब रियलिटी चेक ये है कि अभी तक आपने किया क्या है अपने आप को कितना तैयार किया है इसके बाद कम्स दी स्टेप नंबर फोर एंड दैट इज द प्रैक्टिशनर वर्क्स थ्रू अ कंपैरिजन ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल गोल्स दैट इज अ लिस्ट नंबर वन एंड अचीवमेंट्स एंड लुक्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंसिस बिटवीन द टू लिस्ट सपोजिंग एक शख्स रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहता है वो ऑफिस में बैठकर काम करना चाहता है उसको इनडोर असाइनमेंट्स पसंद है लेकिन उसके जितनी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो मार्केट में है वो सेल्स में है इज अ वेरी गुड फंड रेजा अब ये कंफ्लिक्ट कर रहा है चाहता वो ये है कि मैं एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर बनूं लेकिन वो सेल्स में उसने सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स की हैं तो यहां पर पार्टिसिपेंट प्रिपेयर अ न्यू लिस्ट ऑफ गोल्स आफ्टर हैविंग कंपेयर के रियलिटी क्या है उसका रेकर्ड क्या है उसकी टेंडेंसी क्या है उसकी अप्रोच क्या है और उसके बाद फिर वो स्टेप नंबर फाइव पे पहुंचता है एंड दैट इज द पार्टिसिपेंट प्रिपेयर्स डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर दे आर टू वेयर द गोल्स शो दे वुड लाइक टू बी अब आप समझे हैं कि इस तरह से ओडी कंसल्टेंट हर इंडिविजुअल की हेल्प करता है उसके केरियर प्लानिंग के अंदर आइए हम देखें कि हमने जब अपनी ये लिस्ट तैयार कर ली तो वी मस्ट हैव अ क्लियर विजन कि करियर में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं क्या करियर सिर्फ वर्क रिलेटेड पोजीशंस को एक्वायर करने का नाम है जो कि पहले था कि हम प्रोफेशन के अंदर किसी जगह अगर पहुंच गए तो वहां से हम कितना राइज कर सकते हैं क्या अटेन कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट पर वॉज थॉट टू बी दी करियर गोल now that this traditional uh, concept has changed so today the careers are judged in terms of advancement and promotion upward not in hierarchy but also in a holistic way how are you balancing your professional with your private life or dusre aspects you achieve in your personal private life along with your professional achievements so employees progress through at least four distinct career stages as they mature and gain experience lehaza keeping in mind ki humne ab career planning dekhni hai we must have a clear view ki log apne career plan mein kaun se stages se guzarte hain aur har stage jo main ab ab aapko batane laga hu uski unique needs hain unique concerns hain uske challenges different hain aur wo kya hain आइए अब हम देखते हैं कि एक शख्स का प्रोफेशनल करियर कैसे हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं पहला फेज पहली स्टेज इज दी एस्टेब्लिशमेंट स्टेज एंड दैट इज द स्टेज बिटवीन 21 एंड 26 सिक्स ईयर्स ये इनिशियल पहले पांच साल की जो स्टेज है हम उसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट स्टेज एनी न्यू इंडिविजुअल जो कि नया नया पास आउट होता है और करियर को इख्तियार करता है तो ये पांच साल पहले उसके लिए बहुत क्रुशल है क्योंकि ये वो फेज है 
One is in the learning phase. One likes to be dependent on others and find out how to get guidance to where he or she wants to go. Because he has made his goals before. And he has made his career training and training workshops. Now he knows where he or she wants to go. So he needs guidance, needs support, needs a constant feedback. हम देखेंगे कि इस एस्टेब्लिशमेंट फेज में जो पहले पांच साल हैं हम आगे चल कर देखेंगे कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल को किस तरह से सपोर्ट करती हैं इस इन पांच सालों के अंदर नेक्स्ट इज द एडवांसमेंट स्टेज एंड दैट इज एज बिटवीन 26 सिक्स टू फोर्टी ईयर्स नेक्स्ट 15 ईयर्स इज द स्टेज वेयर वन लर्न टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंस आ जाता है शख्स के अंदर वो जहां लर्निंग सीख रहा है वहां वॉन्ट्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली सो दैट नीड्स लेस गाइडेंस एंड लर्न टू वर्क क्लोजली विद कलीग्स यहां नीड्स डिफरेंट है द थर्ड स्टेज इज द मेंटेनेंस स्टेज एंड दैट इज द एज बिटवीन फोर्टी एंड सिक्सटी ये बीस साल जो है ये मेंटेनेंस स्टेज है यहां आपने जो अटेन किया जो एक्सपीरियंस आपने लिया you would like to share here you are rich with lot of experience and uh, you know a lot about your work and different exposures to various aspects of business or professional life so that is where you really want to interact with people train them and use that expertise for your own personal gain as well as establishment the fourth is the the withdrawal stage and that is ages 60 and above ये वो स्टेज है जहां आपने विड्रॉल करनी है दैट इज सिक्सटी एंड अब यू वुड लाइक दैट अलोंग विद योर प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन यू वुड लाइक टू ग्रेजुअली रिसीड और लेजर लाइफ गुजारो क्योंकि वॉट एवर यू वॉन्ट टू अटेन यू हैव अटेन सो नाउ आपने लिस्ट तैयार कर ली है एंड यू नो के आप एज के कौन से चार फेजेस में हैं अब हम देखेंगे कि हमने करियर प्लानिंग कैसे करनी है और नजर में रखना है कि हम कौन सी स्टेज में हैं द फोर करियर स्टेजेस कैन बी यूज टू मेक करियर प्लानिंग मोर इफेक्टिवली और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्हीं चार स्टेजेस को मद्देनजर रखते हुए सारी एक्टिविटीज करियर प्लानिंग की डिजाइन करेंगे और उसके लिए रिसोर्स इज नीडेड फॉर करियर प्लानिंग वुड इंक्लूड वन कम्युनिकेशन अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज and resources available to employees kisi organization mein in each of the stages mein se in each of the phases mein se koi banda agar apne career planning career advancement karna chahega to sabse pehle jo humne apni organization mein facility provide karni hai wo communication availability of the resources next is we need to organize workshops to encourage employees assess their interest abilities and job situations hame ye facility rakhni padegi taaki log train apne aap ko kisi phase mein ho pehle initial phases mein establishment mein ho maintenance mein ho so we they would like to go through the workshops to add to the knowledge then self development materials books video tapes iske liye hame ek resource bank banana padega and then we need to have असेसमेंट प्रोग्राम्स जहां हम लोगों के एप्टीट्यूड्स और हम उनकी एबिलिटीज को असेस करके फीडबैक दे सके ताकि वो अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सके हैविंग कम टू दिस स्टेज एंड हैविंग डेवलप्ड अ क्लियर पिक्चर नाउ आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन अ टेबल विच टेल्स यू अबाउट द करियर स्टेजेस एंड करियर प्लानिंग इशूज इन चारों स्टेजेस के अंदर कौन कौन से इश्यूज हमारे सामने आते हैं अब ये देखिए पहला एस्टेब्लिशमेंट स्टेज 21 टू 6 देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आई एम नॉट गोइंग टू टेक ईच क्वेश्चन वन बाय वन बट क्विकली आई वुड लाइक टू स्किप नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट द सेलियंट क्वेश्चंस आई टच पॉन वो ये ताकि यू शुड हैव फेल एन आइडिया कि कौन से स्टेज में what are the most important questions the question here we find is that what are my interests and capabilities in this phase 
एन इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू असेस कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है हाउ डू आई गेट द वर्क अकॉम्प्लिश बड़ा इंक्विजिटिव है मोटिवेटेड है तो लिहाजा यहां कंसर्न आर फॉर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव तो जब हम लोगों से ऐसे लोगों से काम कर रहे हैं जो कि इस एज ब्रैकेट में होंगे तो वी मस्ट लुक फॉर वेरियस इंटरेस्ट उनके कैपेबिलिटीज एंड टीचिंग दैम हाउ टू परफॉर्म इफेक्टिवली एंड फाइंडिंग वॉट दे वॉन्ट टू डू देन कम्स द एडवांसमेंट एज दैट इज ट्वेंटी सिक्स टू फोर्टी ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन एक इंडिविजुअल अपने आप से करेगा एम आई एडवांसिंग एज एक्सपेक्टेड इज मोर कंसर्न अबाउट गेटिंग अ हैड क्योंकि ये एडवांसमेंट स्टेज है वॉन्ट्स टू प्रोग्रेस यहां कम्युनिकेशन और काउंसलिंग अबाउट चैलेंजिंग असाइनमेंट ऑन पॉसिबिलिटीज फॉर मोर एक्सपोजर एंड डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्किल्स के लिए हमें काम करना पड़ेगा यहां अ पर्सन इज मोर इंटरेस्टेड इन इंटेग्रेटिंग करियर चॉइसिस विद हिज और हर पर्सनल लाइफ वो इंटरेस्टेड होगा देखने के लिए कि उसकी ट्रांसफर्स कहां हो सकती हैं कहां प्रोमोशन किन डिपार्टमेंट्स में जाके काम कर सकता है सो दे फॉर एडवांसमेंट स्टेज के फेज में वी हैव टू डिस्कवर लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शंस फॉर पीपल देन कम्स दी मेंटेनेंस फेज यहां कम्युनिकेशंस बेस्ड अपॉन द ब्रॉडर प्रोग्राम एंड हाउ द रोल्स ऑफ द पीपल इन दिस फेज फिट इन टू दर एक्टिविटीज ऑफ दर्गेनाइजेशन हाउ डू आई Help others become established and advance. जैसे मैंने आपको कहा था कि इस फेज के अंदर एक इंडिविजुअल जिसकी बहुत एनरिचमेंट हो चुकी हुई है वो चाहेगा टू नो दैट हाउ कुड अ पर्सन हेल्प न्यू न्यूअर एम्प्लॉज टू ग्रो इन देयर करियर एक और क्वेश्चन वो अपने आप से करेगा शुड आई रीडायरेक्ट माई एक्शन फॉर समथिंग मोर रिवॉर्डिंग क्योंकि ये वो बीस साल हैं जहां के इसके बाद उसने रिसीड करना है अपने आप को विड्रॉ करना है लिहाजा इस एरिया के अंदर भी हमने देखना है कि एक शख्स को हम किन किस एनवायरनमेंट में डाल के कैसे उसकी यूटिलिटी को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं फाइनल विड्रॉल सिक्सटी एंड अबाव यहां वी नीड टू प्रोवाइड ऑप्शन फॉर पोस्ट रिटायरमेंट वर्क और हमने यहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी लोगों की देखनी है और हमने उनको एक मैसेज वे करने उन लोगों को कि आपका एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी भी वैलिड है उनको यह एहसास नहीं देना कि इसके बाद आप रिडेंडेंट हो गए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सीनियर लोगों को हम दोबारा री एम्प्लॉय कर सकते हैं कैसे उनके एक्सपीरियंस को कैपिटलाइज करके हम दूसरे लोगों को उससे फायदा पहुंचा सकते हैं सो so, बहुत सारे क्वेश्चन यहां हैं जो कि एक शख्स विड्रॉल फेज के अंदर अपने आप से क्वेश्चन करता है आइए अब हम देखते हैं कि ये सारे फेजेस में हम इंटरवेंशन कहां कहां कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिखा रहा हूं जिसके अंदर इंटरवेंशन तो बहुत सारी हैं लेकिन यू कैन हैव अ फेयरली गुड व्यू कि इन्हीं चार पांच एरियाज के अंदर हम कौन कौन सी इंटरवेंशन करके किसी मेंबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे हम लोगों को रिटेन कर सकते हैं सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इंटरवेंशन जो हम कर सकते हैं दैट इज द जॉब रिव्यू एंड दिस इज द एरिया वे आर इन द इनिशियल स्टेज एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के ऊपर हम वी कैन रियली फोकस ऑन आर एम्प्लॉज एंड वर्क एज मच एज वी कैन और इसके लिए आप देखेंगे कि यहां इंटेंडेड आउटकम्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि ये वो इनिशियल फेज है अगर आपने इस एरिया पे इंटरवीन करके सही लोगों को सिलेक्ट कर लिया देन देर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट पीपल विल स्टिक विद यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन कम्स दी जॉब पासिंग एन अदर इंटरवेंशन और उसके आगे भी आप देख रहे हैं कि ये भी मोर अलेस इनिशियल फेज में है देन परफॉर्मेंस फीडबैक है असेसमेंट सेंटर्स हम बनाते हैं एन अदर इंटरवेंशन एंड माई इट में ये सारी इंटरवेंशन आपके साथ थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में अभी थोड़ी देर के बाद आपसे बात करूंगा देन कम्स दी मेंटरिंग देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्क लाइफ बैलेंस एंड वी हैव गॉट दी जॉब रोटेशन डुअल करियर जब आप इस चार्ट के ऊपर स्टेबल के ऊपर नजर डालते हैं तो आपको एक चीज पिक करनी चाहिए कि यहां अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन 
जिसको मैंने पहले कहा था कि जॉब वैरायटी टास्क आइडेंटिटी और टास्क सिग्निफिकेंस कलेक्टिवली विच वॉज मेंट टू बी द जॉब मीनिंगफुलनेस कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज जॉब मीनिंगफुलनेस देन वी कैन हैव जॉब प्रिव्यू वी कैन हैव परफॉर्मेंस फीडबैक वी कैन हैव मैंट्रिंग we can have job rotation dual career and then of course then consultation roles to aap is table se realize karenge ke interventions aap kaun kaun si interventions karke aap overall job meaningfulness and likewise you can have a look at it and find out ke aap turnover ko agar aap reduce karna chahte hain agar aap मेंबर्स की सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं उनकी मोटिवेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो कौन कौन से आप इंटरवेंशन करेंगे आइए अब हम हैविंग अंडरस्टूड कि ये इंटरवेंशन हम कैसे करेंगे और इंटरवेंशन करते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखेंगे लेट्स टेक ऑल दिस इंटरवेंशन वन बाय वन द फर्स्ट इंटरवेंशन इज द रियलिस्टिक जॉब रिव्यू ना दिस इंटरवेंशन प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स with realistic expectations about the job during the recruitment process abhi maine aapko kaha ki ye wo phase hai jab aap logon ko induct karte hain and if the people have got clear vision clear view kis organization ko join kar rahe hain kahan jana chahte hain kya jo unki desires hain unki needs hain fulfill hongi ki nahi important hai such knowledge is especially useful during the establishment stage unfortunately log attach karte hain unrealistic expectations and they may enter into an organization and they get a reality shock so to overcome that organization ko initial phase ke upar logon ko ek sahi realistic view dene ke liye they must work on on this very phase taaki log एंट्री के ऊपर ही हैव अ क्लियर असेसमेंट हैव अ क्लियर व्यू व्हाट दे आर गोइंग टू गो थ्रू सो दिस कैन लीड टू रिड्यूस टर्न ओवर एंड ट्रेनिंग कास्ट एंड कैन इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन जल्दी से मैं आपको बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या स्कीम्स क्या क्या प्रोग्राम डिवाइस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू a brief uh, story that a person named james ek organization mein ek assignment kar raha hai he has been given 2 minutes to grab 50 nuts bolts and washers aur jo uska supervisor hai wo keh raha hai ki isko aap attach karo according to size to a metal track and this man is given only 2 minutes to perform this task वो उस जॉब को परफॉर्म करता है टेक्स लिटिल लॉन्ग इज लिटिल रिजेक्टेड एंड कैन से आई हैव टेकन अट लॉन्ग उसने कहा कोई बात नहीं बट यू हैव वर्क मच बेटर देन अदर्स डू ये एक ऐसी जगह है एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेटअप किया हुआ है जहां लोग आते हैं और लोगों को ऐसी ही और मजीद असाइनमेंट दी जाती हैं और उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन है और इसके अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम डिवाइस किया हुआ है जहां 360 सिक्सटी आवर्स लोग आकर लगाते हैं विदाउट बीइंग पेड एंड पीपल कम हेयर वॉलेंटरली बिकॉज उनको अपनी स्किल्स का अंदाजा होता है यू नो व्हाई हैज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप सच सॉर्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट because they say it is an indoctrination process as well as a screening tool must be a very progressive organization wo logon ko mawaqe provide karte hain they come aur jis tarah se hamari aapne dekha hoga ki workshops pe log aakar must training lete hain isi tarah very many companies provide such facilities and if these people they are not hired by the organization which is providing them the facilities वो कहीं और चले जाते हैं सो so, ये प्रोसेस जो है इट इज यूजफुल बोथ फॉर द कंपनी उनको अच्छे लोग मिल जाते हैं जो वो एकोमोडेट नहीं कर सकते वो दूसरी जगह चले जाते हैं आइए 
दूसरा पॉइंट हम देखें वो है जॉब पाथिंग और मैंने आपको जैसे कि इंटरवेंशन में बताया कि दिस इज एनदर इंपॉर्टेंट एरिया जहां के हमें अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ज्यादा काम करना चाहिए जॉब पाथिंग इज एन इंटरवेंशन विच प्रोवाइड्स मेंबर्स विद केयरफुली डेवलप्ड सीक्वेंस ऑफ वर्क असाइनमेंट्स लीडिंग टू अ करियर ऑब्जेक्टिव अगर मुझे पता हो कि मैंने कहां से चलकर कहा पहुंचना है मेरे जॉब का पाथ क्या है तो उससे मेरे मोटिवेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ जो स्किल्स आज से पांच साल बाद मुझे चाहिए मैं उसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दूंगा सपोजिंग एन एम्प्लॉय इन अ बैंक हु इज वर्किंग एज अ टेला अगर उसको यह बता दिया जाए कि तुम में वो सारे पोटेंशियल हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट ब्रांच मैनेजर में होने चाहिए तो दिस इज वॉट इज नोन एज जॉब पासिंग उसके बाद वो बंदा फोकस्ड होगा और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का करियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो उस शख्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे दैट इज फ्रॉम टेलर टू लोन ऑफिसर टू क्रेडिट मैनेजर डिफरेंट एरियाज के अंदर उसका एक्सपोजर और ट्रेनिंग देकर उसको तैयार किया जाएगा सो जॉब पासिंग रिड्यूस टर्न ओवर बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट एंड इट ऑल्सो कैन बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज प्रिटी एविडेंट कि आप लोगों को भी रिटेन करते हैं उनका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है और उनको अपने जॉब में प्रोस्पेक्ट भी नजर आते हैं तो अनदर इंटरवेंशन इज परफॉर्मेंस फीडबैक एंड कोचिंग ना वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन ड्यूरिंग द स्टैब्लिशमेंट एंड एडवांसमेंट फेजेस इंक्लूड्स फीडबैक अबाउट जॉब परफॉर्मेंस एंड कोचिंग टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एक शख्स को कॉन्टिन्यूसली अपनी अगर जॉब पासिंग हमने कर दी है उसके बाद नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है कि जब वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहा है तो उसको कॉन्स्टेंटली अवेलुएट किया जाए और उसको फीडबैक दी जाए ताकि उसके जो वीकर एरियाज हैं वो उसके ऊपर काम कर सके बट माइंड इट कि यहां जो हम परफॉर्मेंस अवेल्युएशन कर रहे हैं एक होगी उसकी करियर पासिंग के लिहाज से हम परफॉर्मेंस अवेल्युएशन कर रहे हैं और दूसरी अवेल्युएशन होगी सैलरी रिव्यू कंपोनेंट होगा ये बिल्कुल मुख्तलिफ है इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक मैनेजर की केपेबिलिटी टू राइज कितनी है उसके लिए हम क्या उसको फीडबैक दे रहे हैं और उसके अलावा दूसरा है एज ए मैनेजर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है सो इन दोनों की जो परफॉर्मेंस फीडबैक और कोचिंग है वो बिल्कुल डिस्टिंगटिव और डिफरेंट होनी चाहिए देन कम्स एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन दैट इज क्रिएटिंग असेसमेंट सेंटर्स एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सेंटर्स क्रिएट करती है जहां वो लोगों की असेसमेंट करके लोगों को ग्रेटर रोल्स के लिए तैयार करते हैं दिस इंटरवेंशन वॉज ट्रेडिशनली डिजाइन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट एंड डेवलप एम्प्लॉज विद हाई पोटेंशियल फॉर मैनेजेरियल जॉब अब लेटली वो ऐसे सेंटर्स उन्होंने बनाए हैं जहां के वो लोगों को सेलेक्ट करते हैं टू फिट न्यू डिजाइन जॉब और सेल्फ मैनेज टीम्स के लिए भी लोगों को सिलेक्ट करते हैं वो जब असेसमेंट ट्रेनिंग में से लोगों को गुजारते हैं दे आर दे एस्टैब्लिश दे आर दे एवेल्युएट द मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज और लोगों की दूसरी एक्सेप्शनल क्वालिटीज जो कि वो फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं सो पार्टिसिपेंट्स आर गिवन अ कॉम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू दे आर गिवन लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन टेकिंग लॉट्स ऑफ टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी and knowledge they are given an opportunity to participate in individual and group exercises so that they could find out ki uske andar team building abilities kya hain uske andar managerial skills kitni hain uske andar technical depth kitni hai so all these abilities all these skills they are developed and assessed 
in a center from where they identify people for greater positions. Another powerful intervention is mentoring. And this assists members in the establishment, advancement, and maintenance stages of their careers. Mentoring actually is a sort of a sponsorship. When you go to organization, then if in organization there are such facilities available, then the new members attach them senior members ke saath aur wo jo experienced aur jinke paas bahut sari technical abilities hoti hain wo unke saath share karke members jo ke less experienced hai they gain that ability that experience and build up their own professional career so this facility of attaching juniors with seniors and at the same time providing opportunities for the experienced senior veteran members of the organization ke wo dusron ko train kar sake is what is known as mentoring for older employees in the maintenance stage mentoring provides opportunities to share knowledge and experience with others who are less experienced ab yahan aapko andaza hona chahiye ke wo log jo ke उस फेज में है जहां विड्रॉल चाहते हैं अगर उनको हम यूटिलाइज करें फॉर मेंटरिंग दे बी हैप्पी एंड लाइकवाइज हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अपना टैलेंट पूल भी बढ़ेगा इसकी इफेक्टिविटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जब एक नया प्लांट इंस्टॉल करने का इरादा किया तो जो उसका प्लांट मैनेजर यंग एनर्जेटिक डेंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस वॉट दे डिड वॉज के वो जो शख्स जो रिटायर हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन से जिसको उस, उसी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था उसके साथ अटैच कर दिया बट ओनली एज अंटर और, और उसने वो सारी स्किल्स इम्पार्ट की जो कि रिक्वायर थी एंड दैट इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक यूज ऑफ देयर एक्सपीरियंसड एम्प्लॉइज नेक्स्ट इंटरवेंशन इज डेवलपमेंटल ट्रेनिंग नाउ दिस हेल्प एम्प्लॉयज गेन द स्किल्स एंड नॉलेज फॉर ट्रेनिंग एंड कोचिंग अब यही जहां मैं, मैंने मेंटरिंग की बात की है अगर उस सीनियर बंदे को ट्रेनिंग ही उसके पास एबिलिटी ना हो कोचिंग स्किल्स ना हो तो वो अपना नॉलेज अपना एक्सपीरियंस दूसरे को कैसे इम्पार्ट करेगा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज में ये स्किल्स भी डेवलप करती है कि उनको ट्रेनिंग एबिलिटी भी उनमें डेवलप हो सके वो दूसरे को सिखा सके दूसरे को कोच कर सके दूसरे को पढ़ा सके सो डेवलपमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना इज आल्सो एन एरिया जहां ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत जरूरी है एक और एस्पेक्ट इंटरवेंशन का दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस प्लानिंग नाउ दिस हेल्प्स एम्प्लॉज बेटर इंटरग्रेट एंड बैलेंस वर्क एंड होम लाइफ नो बड़ी वॉन्ट्स टू सेक्रीफाइस वंस homely life for the sake of contributing to the welfare and advancement of any organization one needs to present a balance between personal and professional life and more balanced work and family lives can in fact benefit both employees and the company aur wo kaise increase creativity se morale boosting se अफेक्टिवनेस से और अगर हम टर्नओवर को कम रख सकें और ये तभी है अगर हम वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकें एंड वर्क लाइफ बैलेंस प्लानिंग इन्वॉल्व फ्लेक्सीबल आर्स जॉब शेयरिंग हेल्पिंग एम्प्लॉज आइडेंटिफाई एंड अचीव बोथ करियर एंड फैमिली गोल्स और हम कभी कभी डे केयर भी क्रिएट करके लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं next intervention is job rotation and challenging assignments the purpose of these interventions is to provide employees with the experience and visibility needed for career advancement aap jaise maine pichle kuch lectures mein mention kiya tha ki kuch log ek hi kaam karte karte bore ho jate hain aur unke the motivation level kam ho jata hai 
So therefore, sometimes we need to rotate their job. Or mind it, job rotation or job passing, two different areas. Hai. In, in my confusion, you don't want to be Job rotation is maybe getting more experience moving from one department to another department so that your job pathing is done, facilitate it. Such exposure helps the organization identify members who are capable of handling senior executive responsibilities. This is why job rotation. Karte hai. Next intervention is dual career accommodations. Now, helping employees cope with the problems inherent in dual careers that when both the employee and the spouse are pursuing full-time careers. Mia Bivi AQ organization mein agar kaam kar rahe ho, to vaha hume, sometimes hume consider karna padta hai ke ya Mia Bivi AQ profession mein ho, to hum ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ऐसी ऑपर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे कि दोनों मियां बीवी को हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अकोमोडेट कर सके द रीजन बीइंग अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और दोनों में से अगर एक बहुत कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल है तो बिकॉज़ ऑफ द चॉइसेस दे माइट मेक फॉर द इंडिविजुअल प्रोफेशनल लाइफ वी माइट लूज एनी ऑफ देम सो देयरफॉर we have to keep into consideration कि जहां दो professionals हों, हम उनको partners को कैसे recruitment और advancement में help कर सकते हैं. अगर दोनों partners different organizations में काम कर रहे होंगे, तो हमें problems आएंगे. लिहाजा, what we can do is, we can have an intervention by recognizing the problems in dual careers. We can help the, both the members with relocation, we can provide flexible working hours. हम दोनों की counseling कर सकते हैं, दोनों के लिए family daycare की provision दे सकते हैं, और ऐसी policies draft कर सकते हैं, to make both these members work in the same organization, maybe in different departments. Next comes consultative roles. मैंने आपको जब mentoring की बात की, उससे मिलती जुलती चीज कि जब आप किसी मेंबर को रिटायर कर देते हैं और वो मेंबर बहुत सीनियर मेंबर है बड़ा एक्सपीरियंस्ड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाता है तो क्या आप ऐसे कॉम्पिटेंट ऐसे प्रोफेशनल को यू विल जस्ट से गुड बाय नो फॉर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन टू रीएम्प्लॉय दैट पर्सन इन अनदर सिचुएशन एंड दैट इज what I mean by consultative role. This provides late career employees with opportunities to apply their wisdom and knowledge to help others develop in their careers and solve organization problems. Mind it, that the senior people in your organizations are not necessary that they take managerial roles. No. उनको एकोमोडेट करने के लिए बेहतर तरीका यह है कि उनको कंसल्टेटिव रोल दे दें प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल दें ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज को एम्प्लॉय करके यंगर मैनेजर्स को ट्रेन करें लेकिन मैनेजरियल रिस्पांसिबिलिटीज नहीं दें यू नीड यंगर पीपल टू कम अप अदरवाइज दैट विल क्रिएट फ्रस्ट्रेशन कंसल्टेटिव रोल्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव ट्रांजिशन फॉर मूविंग प्री रिटायरमेंट मैनेजर्स into more support staff positions. Because if you take such senior people to a consultative role, then they will as well feel that they can gradually withdraw and they will have easier and lighter roles rather than taking the managerial responsibilities. Next intervention is the phased retirement. And this is particularly Again, related to those people who are 60 and above. है. This provides older employees with an effective way of withdrawing 
from the organization and establishing a productive leisure life. Ab now you have to be very careful, as I said initially, that we have seen one thing, that we have seen the interventions, or the interventions on the table, more or less were focused on younger people and medium cadre of our employees. But the fact that we older senior veterans are for their withdrawal, what are we doing? So, this is a good intervention for them, कि ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें कि वो ग्रेजुअली रिट्रीव कर सकें और वो ये है कि वो नई स्किल्स पे काम कर सकें वो क्या हो सकती है उनके लिए लाइक टीचिंग स्किल्स उनको नए कोर्सेज के अंदर इंडक्ट करके ट्रेन कर दिया जाए कि सच पीपल कुड टेक कोर्सेज टू गेन न्यू स्किल्स एंड नॉलेज एंड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर productive leisure means ke they could be very good instructors and using their expertise they could visit organizations couple of hours every week and transmit the knowledge which they are carrying so a computer company ek example mein aapko dene laga hu offers tuition rebates for courses on any topic taken within 3 years of retirement and many pre retirees Have used this program to prepare for second careers. So, वो computer company ने अपने employees को facility दी कि जाएं और अपने आप को train करें नए fields में ताकि और surely the purpose was to rehire them and put them on different assignments. Finally, another intervention, the last intervention, organization decline and career halt. जब भी डाउन साइजिंग होगी जब भी री इंजीनियरिंग होगी एक चीज हम काउंटर करेंगे एंड दैट इज स्लाइटली एक स्टेग्नेशन आएगी हॉल्ट आएगा लोगों की करियर में वहां आपने क्या करना है और चूंकि मैंने जब अब डाउन साइजिंग और रिस्ट्रक्चर की बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि ये वो स्टेज है जब आप लोगों को डाउन साइजिंग के लिए कन्विंस करते हैं आप यू कट डाउन इन द एम्प्लॉयमेंट साइज देन यू हैव टू ऑल्सो केटर फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू अकोमोडेट दो पीपल तो एक अच्छी इंटरवेंशन अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लाइन आए या करियर में हॉल्ट आए तो वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को कैसे रिटेन करें उसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रहा हूं एंड वन इज जॉब शेयरिंग इन विच टू पीपल कुड शेयर वन फुल टाइम जॉब अगर हम बजाय एक बंदे को स्पेयर कर दें या दोनों को फारे कर दें तो हम दोनों को एक असाइनमेंट दे दें एंड वी लेट देम शेयर द जॉब एनकरेज वर्कर्स टू टेक अनपेड लीव विद जॉब गारंटेड ऑन द रिटर्न हम आपको फारे नहीं कर रहे लेकिन फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जब तक क्रंच आया आप विदाउट पे काम करते रहे योर सर्विस इज इंश्योर्ड देर वुड बी वेरी मेनी पीपल हु माइट बी विलिंग टू एक्सेप्ट सच एन अपॉर्चुनिटी वर्क शेयरिंग इन विच मेंबर्स टेक कट्स इन पे एंड एग्री टू वर्क फ्यूर आवर्स फोर्टी टू आवर्स अभी काम करने के बजाय वो कहें मैं बीस घंटे काम करना चाहता हूं आई एम रेडी टू वर्क ओनली ट्वेंटी आवर्स बट डोंट make me redundant very good offer across the board pay cuts to keep people employed another option early retirement with full pension credit to 20 year employees who are at least 55 years old and finally offering part time consulting jobs to employees who agree to resign or retire early very good options aaj हमने बहुत सारी इंटरवेंशंस देखी इन सारी इंटरवेंशंस का एक ही मकसद था वो ये कि हम कैसे अपने एम्प्लॉयज को हम कैसे अपना ह्यूमन रिसोर्स को खुश रख सकें और उनकी पर्सनल और उनकी प्रोफेशनल नीड्स अलोंग विद दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उनको हम अलाइन 
कर सके उनको सिंक्रोनाइज कर सके ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू रिटेन एंड वी हैव टू मेक दैट टैलेंट पूल जो कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने बिल्ड किया है उसको कैसे हम और बड़ा कर सकें और कैसे हमारे लोग खुशी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके आई होप यू मस्ट हैव पिक अप लॉट्स ऑफ पॉइंट्स एंड ऑल्सो सम ऑफ द वेरी सेलियंट फीचर्स विच आई मैंशन टू यू अबाउट द करियर डेवलपमेंट यू बींग a prospective entrant to any such organization i would like you to sit and analyze your strengths and weaknesses and see what are the goals you would like to pursue in your life aur kya aap apna career pathing aaj kar sakte hain ki nahi with these words i say goodbye to you and i'll see you in my next lecture khuda hafiz 